随着谢娜复工，重回快乐大本营，作为好友的赵令也是不遗余力的助阵。即使不太参加综艺，最近也没有什么宣传活动，仍旧去到了快乐大本营。这一期主要是为了庆祝谢娜回归，所以除了快乐家族，就是一些老朋友。尤其赵令这一期显得尤其减龄呆萌，身穿一身类似学生装的衣服亮相，头发上戴了两个小发卡，就像两个小脚一样，超。呆萌，在比赛吃西瓜的时候，赵丽也是没有一点偶像包袱，大口大口的吃着西瓜，还把自己给噎到了，一脸奶萌的样子，仿佛梦回雪山山。谁会相信这是个三十多岁的大姐姐呀？而且遇到熟人的赵丽，仿佛开启了社交牛逼症技能。在游戏环节表现得很是活跃，除了吃西瓜游戏，赵丽与丁程鑫相处的也很融洽，两人更是有着很多的互动。在节目中，丁程鑫说自己在朋友圈里不发东西只点赞的时候，赵丽还调侃他说：“我就是没有他的朋友圈。”很是符合赵小刀的一贯风格。之后的跳恰恰舞环节。赵丽和丁程鑫的互动更是有趣，赵丽还被弟弟涂脸了。这个游戏就像丢手绢一样，只不过把手绢换成了颜料，涂在谁脸上谁就要追着赶，直到抓住前面的人为止。丁程鑫把颜料涂在赵丽脸上，随后姐姐立马起来，跳着恰恰追赶着丁程鑫，追逐打闹很欢乐。这大概是赵丽颖最活跃的一次，以前她都比较腼腆的。总之，这一期的快本看得超值的。还有前一天的中餐厅，这一期嘉宾同样也是赵丽颖。看来之前因为和王一博的粉丝摩擦被官方点名，这件事情对赵丽颖本人没有什么影响。这次中餐厅，赵丽颖和好友张碧晨以及经纪人李雪一同参加，加上节目中还有熟悉的黄晓明。所以这次换了身份归来的赵丽颖也显得从容开放不少，黄晓明更是惊讶的合不拢嘴，直喊“妈呀”！赵丽颖也及时接梗，瞬间切换赵小刀模式，熟练的调侃黄晓明“别喊妈”，成功营造出了老友见面的活跃氛围。不仅如此，面对餐厅忙碌的状况，赵丽颖也主动脱下外套收碗刷碗。熟练的动作还被黄晓明调侃，一看就是还没忘。说实话，这次赵丽颖重回中餐厅还是挺惊讶的。看过上一集的观众应该都还记得，赵丽颖在节目中引发的争议并不算少。先是因为吃饭时用筷子扒拉菜的小细节被吐槽，后来赵丽颖还因为节目组恶意剪辑原因，干活的箭头比较少。从而被过度放大了脆弱焦虑的一面，成为不少观众眼中不爱劳动的代名词。为此，赵丽颖的粉丝还放出她默默干活到晚上十一点，导致腰伤复发的小细节，来为偶像证明。最新一期节目中，赵丽颖现身新一季中餐厅，黄晓明一见面就开玩笑称不敢让赵丽颖刷碗，也多有调侃的意味后来节目组的战报更是直接把赵丽颖的黑料放进去，导致了双方的矛盾。除了和节目组的摩擦，赵丽颖其实和黄晓明和宁静也有过很多交集。上一季中餐厅，赵丽颖和黄晓明就经常意见不合，观众普遍认为两人气场不合，并不如黄晓明和秦海璐、杨紫等人的合作时温馨默契。前不久的节目中，黄晓明和宁静闲聊时，还透露曾在录制过程中遇到不喜欢的嘉宾，但也并没有表现出敌意，只是和对方维持普通的工作关系。这个普通的工作关系也被认为是赵丽颖和宁静的关系，则要追溯到《偶像来了》第一季。赵丽颖和宁静都是常驻嘉宾，两人刚见面，赵丽颖就直言：“宁静姐，你没穿礼服啊！”随后，宁静和谢娜吐槽赵丽颖是土鳖。时隔多年再同台，两人能否跨国界地也十分令人担心。不过，这么多年过去了，赵丽颖也不再是当年的愣头青小演员，早已是功成名就的当红超一线女演员。而宁静虽然资历大，但是已经慢慢沦为综艺咖。应该曾经的一切早就过去了，现实也确实如此。赵丽颖在中餐厅与宁静的氛围也很和谐，看来过往的恩怨早就付诸笑谈中了。
。好了，本期视频就到这里啦，你们的肯定是小二更新视频的最大动力。我们下期再见啦！